Cześć! W tym materiale pokażę, jak zrobię u siebie przyłącze wody, jakie zostawałem korpusy i wkłady filtrujące. Zrobię także test na obecność żelaza przed i za filtrami. Zapraszam na film. Na wstępie powiem, że wodę mam z własnej studni głębinowej, dlatego nie muszę się trzymać specjalnie wytycznych z sieci wodociągowych. Od studni idzie niebieska rura P40. Na tą rurę założone jest kolanko PE z redukcją na jeden cal. Następnie główny zawór kulowy. Za głównym zaworem wstawiłem elektrozawór. Będzie on podłączony z centralą alarmową i czujkami zalania. Zostanie on automatycznie zamknięty w przypadku wykrycia wody na podłodze. Na przykład jak pęknie węży pod pralki, jak nikogo nie będzie w domu. Jest to jedna z niewielu rzeczy z tak zwanych inteligentnych domów, która ma dla mnie faktycznie jakiś sens. Następnie daję czwórni. Na przedłużeniu jest śrubunek, do którego będą przyłączone filtry. Od góry wkręcam odpowietrznik automatyczny, niżej będzie kranik oraz wyjście wody na zewnątrz domu. Ważne, żeby zrobić to przed filtrami, aby nie zużywać ich za szybko do prac ogrodowych. Skoro już mowa o filtrach, to zasuwałem się na korpusy Big Blue 10 calowe. Są one znacznie większe od standardowych dziesiątek, co widać gołym okiem. Wybierając korpusy razem zwrócić uwagę na to, żeby miały one mosiężne przyłącze. Na przykładzie filtrów mechanicznych bardzo dobrze widać różnicę w średnicy. Moja decyzja spowodowana była badaniami wody. Okazało się, że mam dość mocno przekroczoną dopuszczalną ilość żelaza w wodzie. Ponad 2 mg na litr, gdzie dopuszczalna ilość to 0,2 mg. Standardowe, wąskie korpusy również mają odżelazacze, ale zarówno ich wydajność, jak i ich żywotność jest znacznie mniejsza. Moim zdaniem nie nadają się na cały dom. Big Blue mam nadzieję, że wystarczy, ale to się okaże za jakiś czas. Przygotowując zestaw filtrów, należy pamiętać o kierunku przepływu wody. W moim przypadku mam takie oznaczenia. Do zestawu filtru mocuję manometr przed filtrami. Jeżeli macie miejsce, warto też go dać za zestawem dla lepszej kontroli spadku ciśnienia. Ja będę miał go dalej, przy grupie bezpieczeństwa, dlatego tutaj sobie odpuściłem. Dałem natomiast zawór zwrotny. Nie chcę, aby naczynie zbiorcze przy zbiorniku ciepłej wody wypychało mi wodę przez filtry na zewnątrz. Całość montuję do ścian używając solidnych kołków 10x80. Usztywni to całe przyłącze. Po dwa kołki na uchwyt powinno w zupełności wystarczyć. Po zamontowaniu korpusów zalewam wszystko wodą. Odpowietrzam i wycieram do sucha. Na następny dzień można sprawdzić czy wszystko jest suche. Nigdzie nie widać nawet kropelki, więc zabieram się za instalowanie wkładów i zalewanie instalacji. Jako pierwszy idzie wkład mechaniczny 20 mikronów, następnie oddzielarzacz, mogliby dać jakieś strzałki, którą stroną do góry i na koniec wkład węglowy. Po zalaniu i odpowietrzeniu instalacji pora na sprawdzian. Kupiłem dwa jednakowe testy na obecność żelaza i manganu w wodzie. Jak widać, w prawym kubeczku biorę wodę z instalacji już po filtracji. Lewy natomiast zawiera wodę pobraną z kranika przed filtrami. Różnica jest zauważalna gołym okiem. Lewa jest żółtawa, natomiast prawa jest czysta, tylko wydaje się być lekko gazowana. Akurat postawiłem pojemnik naklejką do kamery i nie widać tego tak dokładnie, ale po kilku minutach woda była o wiele bardziej przejrzysta, jak z butelki. Z 
Sam test jest banalny do wykonania. Zanurzamy pasek na jedną sekundę, lekko strząsamy i czekamy 30 sekund. Test ma ograniczony czas, w którym można porównywać wynik z wzornikiem. Na kamerze ciężko było mi złapać ostrość i dobry kat z porównaniem. Lepiej to widać na tym zdjęciu, ale i tak nie oddają dobrze barwy. Pasek z wody przefiltrowanej nie miał w sobie praktycznie nic z różowego, natomiast przed filtracją był gdzieś między 1 a 2. Na tą chwilę to wszystko z kotłowni. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Thank you.